বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক গত বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনী হাওয়া এবং নির্বাচনকে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক ধরনের রাজনৈতিক উত্তাপ আমরা লক্ষ্য করছি এর মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে যে সংকট সেই সংকটকে ঘিরেও নানা আলোচনা আছে তার পাশাপাশি ইদানিংকালে পাঠ্যপুস্তকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পাঠ্যপুস্তকের কন্টেন্ট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং এই যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে পাঠ্যপুস্তক সেগুলো এখন সংশোধন করতে হবে আরও কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেই প্রশ্ন আছে এরই মধ্যে ঢাকায় ঘুরে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু এবং ডোনাল্ড লু এর আগেও আরও একাধিক মার্কিন কর্মকর্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা ঘুরে গেলেন এবং এই সফরগুলোর মাঝখানেই চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দু ঘন্টার জন্য ঢাকায় যাত্রা বিরতি করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়ে ওই সাক্ষাৎ শেষে বা বৈঠক শেষে বলেছেন যে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করা মানে অত্যন্ত বড় একটি চ্যালেঞ্জের কাজ আর ডোনাল্ড সফর শেষে আমরা লক্ষ্য করলাম যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এক পক্ষ খুবই উচ্ছ্বসিত বিশেষ করে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে সেই উচ্ছ্বাসটা লক্ষণীয় যদিও সেটি নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে বা তারা নানা রকমের কথা বলেছেন সেগুলোর আবার খানিকটা কাউন্টার করবার চেষ্টা করা হচ্ছে মার্কিন দূতাবাস থেকে অন্যদিকে বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মধ্যে এক ধরনের নৈরাশ্য লক্ষ্য করা গেছে এই সফর শেষে নৈরাশ্যের কিছু কারণ হচ্ছে যে তাদেরকে ইউজুয়ালি যখনই কোনো সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বার্তা তারা বলবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এবার সেটি হয়নি এটি একটি কারণ দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তারা মনে করছেন যে তেমন কোনো শুভ বার্তা বা তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কোনো বার্তা মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেননি সো এই সফর থেকে আসলে কে কী পেল কে কী কে কাকে কী দিল সেটিও একটি প্রশ্ন আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘুরপাক খাচ্ছে মূলত এই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ইতিহাসবিদ ডক্টর মেসবা কামাল এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশের নাগরিক আন্দোলনের নাগরিক সমাজের অত্যন্ত সামনের সারির একজন মানুষ পুরোধা ব্যক্তিত্ব সুজন সম্পাদক ডক্টর প্রদীল আলম মজুমদার স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় অধ্যাপক মেসবা কামাল আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে বাংলাদেশের রাজনীতির হালচাল কি মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরেই সেই অর্থে রাজনীতি খুব একটা ক্রিয়াশীল বা দৃশ্যমান ছিল না রাজনৈতিক তৎপরত সব কিছুর মধ্যেই রাজনীতি থাকে আমরা জানি রাজনীতির বা আপনি ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে নিশ্চয়ই সেটি জানেন এবং আপনার ছাত্রদেরকেও সেটি পড়ান কিন্তু হালচাল কী মনে হচ্ছে আপনার কাছে বিশেষ করে আগামী দাদুর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যদি আমরা দেখতে চাই জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এবার তো বেশ কিছুটা আগেই বছর খানেক নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে বছর খানেক আগে থেকেই মনে হলো যেন নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে এবং আপাতভাবে যেটা মনে হচ্ছিল যে এখানে বিরোধী দল প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে কিন্তু গত মাস দুয়েকে তো বিরোধী দল ভালোভাবেই জানান দিয়েছে যে তারা আছে এবং মাঠে ভালোভাবেই আছে আর বরং সরকারি দল যেভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে সেটাও অনেক ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে অপ্রয়োজনীয় এবং খাপছাড়া মানে এতটা বেশি আপনার ওভার রিয়াকশান কেন দরকারি ছিল সেটা আমি বুঝতে পারিনি একজন নাগরিক হিসাবে বিশেষত ধরুন যে যেখানেই বিরোধী দল সভা করতে গেছে সেখানেই দুদিন ধরে স্থানীয় পর্যায়ের বাস ধর্মঘট বা ইভেন শুধু বাস নয় বাস সব ধরনের পরিবহন ধর্মঘট যে ডাকা একের পর এক এবং যখন বিরোধী দলের এই সভার কার্যক্রমটা শেষ হলো এই পর্যায়ের মতো তখন আবার সেই ধর্মঘটের মানে ইস্যুজগুলো আর থাকলো না হ্যাঁ তো এটা তো দেশের মানুষ তো বোকা নয় দেশের মানুষ চোখ বন্ধ করে রাখে না এবং অফকোর্স রাজনীতি করার অধিকার সকল রাজনৈতিক দলের আছে সকল ব্যক্তিরই আছে সকল নাগরিকের আছে কাজে সেখানে আমার মনে হয় যে উত্তাপ ছড়ানোর কাজ যতটা না বিরোধী দল করেছে তার চেয়ে সরকারি দল বেশি করেছে হ্যাঁ এই অকারণ উত্তাপ তৈরি করার ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে সেটা একটা দিক তো তারপরে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনার মানে আপনার আমাদের রাজনীতিতে তো আমরা জানি যে জটিল অবস্থা বিরাজ করছে আসলে বাস্তবতাও হচ্ছে যে আপনার স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও এখনও 
বাউন্ন বছর পরেও এখনও আপনার কেন্দ্রীয় ইস্যু হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষ এবং বিপক্ষ হ্যাঁ এবং সেই ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার দল বলে নিজেরা নিজেদের দাবি করে বিএনপি কিন্তু তারা তো জামাতের সাথে তার যে সক্ষতা সেই সক্ষতা থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না এবং পারছে না বলেই তারা নিজেদেরকে সেখান থেকে বিযুক্ত করতে পারছে না বলেই স্বাধীনতার বিপক্ষ এই যে অভিধা সেই অভিধা তাদেরকে বহন করতে হচ্ছে এবং জামাতের সঙ্গে চোট ভেঙে দিল চোট ভেঙে দিয়েছে কিন্তু আপনার আবার অন্যভাবে তেত্রিশ দলীয় জোটের মাধ্যমে তো সেই জিনিসটা তো আবার ফিরেই আসছে বত্রিশ তেত্রিশ দল যুগপথ যুগপথ যেগুলো আপনার সেগুলো কাজেই মানে এবং তারা নিজেদেরকে তো আসলে মানে আপনার ক্লিয়ারলি নিজেদের জায়গাটা স্পষ্ট করে নাই হ্যাঁ তো এগুলো মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে রাজনীতি সেই পুরনো বৃত্তেই আপনার ঘুরছে হ্যাঁ বরং আমি মনে করি যে একটা রাজনীতিতে যে ধরনের ইস্যুসগুলো আসা উচিত এখন মানুষের জীবনে তো অনেক সংকট হুম ধরুন দ্রব্যমূল্য যেভাবে মানুষের বিশেষত নিম্নবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্তের যে ক্রয় ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে হ্যাঁ তারপরে আপনার মানুষের জীবনযাপন প্রতিদিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে তো এরকম একটা অবস্থায় এবং মানুষের তো মানে ভোটের অধিকার গুরুত্বপূর্ণ অফকোর্স সেটা নিশ্চয়তাও মানুষ চায় যেগুলো অতীতে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে সেই জায়গাগুলোকে অতিক্রম করতে চায় হুম তো সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় যে শুধু কিন্তু সেটাই একমাত্র বিষয় নয় সেটা একমাত্র বিষয় নয় আরও অনেক বিষয় আছে জীবনের যে নানান জটিলতা হ্যাঁ সেগুলো নিয়ে অনেক ইস্যুজ আছে সেই ইস্যুসগুলো কিন্তু পলিটিক্সের ইস্যু হচ্ছে না পলিটিক্সে ঘুরে ফিরে এক ইস্যুর মধ্যেই আপনার নির্বাচন কেমন হবে নির্বাচন কেমন হবে গণতন্ত্রের অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি ভোটের অধিকার ভোটের অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ভাতের অধিকারও তো দরকার মানুষের হ্যাঁ মানুষের শিক্ষার অধিকার দরকার মানুষের বাসস্থানের অধিকার দরকার মানুষের জীবনের মৌলিক যে প্রয়োজনগুলো সবগুলোর অধিকার মানুষের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরোধী দলের আমি মনে করি যে মৌলিক দায়িত্ব হওয়া উচিত এ বিষয়গুলোকে নিয়ে জনগণের যে আপনার যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেগুলোকে আপনার ভাষায় রূপদান করা তো সেই কাজগুলো বিরোধী দল খুব একটা গায়ে মাখে বলে মনে হয় না আসলে মৌলিক জায়গাটা যেটা আমার কাছে মনে হয় যে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক যে বিষয়গুলো ধরুন আপনার অর্থনৈতিক দর্শন কিংবা আপনার সাংস্কৃতিক দর্শন কিংবা আপনার প্রশাসনিক দর্শন এই সমস্ত জায়গাগুলোতে আমাদের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য ক্রমাগতভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে ফলে আসলে মানুষের কি হলো তার সাথে রাজনীতির সংযোগ খুব কম হয়ে গেছে এইটা একটা খুব মানে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি জি আমরা আমরা একটু আরও আলোচনা করবো যেহেতু এই প্রসঙ্গগুলো আপনি তুললেন বিএনপি তার আন্দোলনের জন্য দশ দফার একটা কর্মসূচি দিয়েছে এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে তাদের এক ধরনের রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা তারা প্রস্তাব করেছে কারণ অন্যদের কাছ থেকে তারা প্রস্তাব চাইছে এবং সর্বসম্মতিক্রমে হয়তো একটা রূপরেখা তারা ফাইনালি দেবার চেষ্টা করবে সেই বিষয়ে আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে আসবো ডক্টর বদুল আলম মজুমদার গতি প্রকৃতি রাজনীতির কী মনে হচ্ছে কতটা ইতিবাচক জনগণের জন্য কল্যাণ করে আর কতটা জনগণের জন্য আশঙ্কার পরিবেশ আবহ তৈরি হতে যাচ্ছে সামনের দিনগুলোতে রাজনীতি তো একটা মহান পেশা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত একটা কার্যক্রম এবং এটা একটা প্রক্রিয়া রাজনীতি একটা প্রক্রিয়া আলাপ আলোচনার প্রক্রিয়া সংলাপের প্রক্রিয়া লেনদেনের প্রক্রিয়া লেনদেন মানে অর্থকরী লেনদেন নয় যে কম্প্রোমাইজের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে এবং এর লক্ষ্য হল জনগণের কল্যাণ মানুষের কল্যাণ সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এখানে সেই রাজনীতি তো সেই মানুষের কল্যাণ কিংবা যে সমস্যা সমাধান সেটা সেটা থেকে যোজন যোজন দূরে চলে এসছে রাজনীতিটা হয়ে গিয়েছে একটা মল্লযুদ্ধের মতো অনেকটা এই এর উদ্দেশ্য হল যে কোনোভাবে ক্ষমতায় যাওয়া বল প্রয়োগ করে কিংবা যে কোনো নৈতিক অনৈতিক যে কোনো ছলে বলে কলে কৌশলে ক্ষমতায় যাওয়া ক্ষমতায় গিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা 
তো এটাই হয়ে গিয়েছে রাজনীতি তাই এখানে জনকল্যাণের বিষয়টা অত্যন্ত খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় মেজা কামাল সাহেব বলছেন যে মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রাজনীতিবিদ যে কথা বলবে সেটা তো তাদের লক্ষ্য নয় দুর্ভাগ্যবশত রাজনীতি যে আদর্শ মহান আদর্শ এবং রাজনৈতিক দল যে নীতি নৈতিকতা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং কোনো সুস্পষ্ট কর্মসূচি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেটা আর নেই দুর্ভাগ্যবশত এগুলো রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক দলগুলো অনেকটা সিন্ডিকেটের মতো এখন সিন্ডিকেটের মতো এখানে টাকা পয়সা সংগ্রহ করে টাকা পয়সা সংগ্রহ করে বিভিন্নভাবে তারা মরণায়ন বাগায় তারা মরণায়ন বাণিজ্য করে এবং এরপরে টাকা পয়সা ব্যয় করে তারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হয় এবং সেই বৈতরণী পার হয়ে তারা যে তাদের আখের গুছায় তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করে তো এটা হয়ে গিয়েছে রাজনীতি দুর্ভাগ্য অর্থাৎ এবং এই রাজনীতিতে ওই যে সম্প্রীতির কোনো স্থান নেই এখানে এই রাজনীতিতে যেহেতু ক্ষমতা যাওয়াই শেষ কথা তাই যে কোনো এবং ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতায় যেতে হবে তাই এখানে কনফ্রন্টেশন এখানে দলাদলি মারামারি কাটাকাটি এমনকি নিশ্চিন্ন করার রাজনীতি এটাই হলো রাজনীতির ভাষা এবং এটাই হলো মূল পুঁজি বলতে পারেন নীতি আদর্শের পরিবর্তে কর্মসূচির পরিবর্তে এই বল প্রয়োগ করা ইত্যাদি হলো মূল পুঁজি তো এখন তো আমাদের দেশে এই কারণে আমাদের দেশে বহুদিন থেকে নিশ্চিন্ন করার রাজনীতি চলে আসছে এবং বিএনপি একসময় নিশ্চিন্ন করার বিএনপি যদি অস্বীকার করে তারা দায় স্বীকার দায় দায় স্বীকার করে না কিন্তু তারা দায় এড়াতে পারে না যে তখনকার বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার উপর আক্রমণ গ্রেনেড হামলা এরপরে কিন্তু এটা অব্যাহত রয়েছে এখন অন্য পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ন করার রাজনীতি অন্যভাবে নূতন কৌশলে নিশ্চিন্ন করার রাজনীতি দমন পীড়ন তারপরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করা মামলা হামলা ইত্যাদির মাধ্যমে নিশ্চিন্ন করার রাজনীতি চলে আসছে তো এই নিশ্চিন্ন করার রাজনীতির মাধ্যমে তারা রাজনৈতিকভাবে ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু আমরা যদি দেখি যে এই যে নিশ্চিন্ন করার রাজনীতি চলে আসছে কেউ কিন্তু যারা নিশ্চিন্ন করার মূল ক্রিয়নক নিশ্চিন্ন করার চেষ্টা করেছে তারা কিন্তু লাভবান হয়নি হয়তো সাময়িকভাবে লাভবান হয়েছে দীর্ঘমেয়াদিভাবে যেমন এই যে মামলা হামলা তারপরে দমন পীড়ন ইত্যাদি যে এই ক্ষমতাসীদের পক্ষ থেকে করা হইল গত দুই হাজার সালের পর থেকে মূলত এতে কিন্তু ক্ষমতাসীনরা হ্যাঁ ক্ষমতায় থেকেছে তারা সেই আগের গোচানোর ব্যাপারে তারা লাভবান হয়েছে কিন্তু তাদের জনসমর্থন কি বেড়েছে আমার সন্দেহ হয় তাদের জনসমর্থন বেড়েছে বলে এবং মেজর কামাল সাহেব বলেছেন যে বিএনপি একসময় মানে একসময় ধারণা হয়েছিল যে বিএনপি বোধ হয় কোমর ভেঙে গিয়েছে নিশ্চিন্ন হওয়ার পথে কিন্তু তারা তো ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং তো এতে কিন্তু বিএনপিকে নিশ্চিন্ন করা যায়নি বরং তারা তাদের বহু রকম সমস্যা তাদের নেতৃত্বের সমস্যা ইত্যাদি সত্ত্বেও তারা কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছে মনে হয় যেন ক্ষমতাসীন দলই বরং এই যে চাপের মধ্যে আছে বিভিন্ন বিভিন্ন রকম বাড়াবাড়ির কারণে দমন পীড়নের কারণে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদির কারণে তো এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা এখন একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি আমি বলবো এবং উত্তাপজনক উত্তাপ তো চলেই আসছে এবং যদিও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সর্বতভাবে মনে হয় যেন তারা চেষ্টা করছে এটাকে শান্তিপূর্ণ রাখতে তাদের যে প্রতিবাদ তাদের যে যে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সেখানে তারা শান্তি শান্তিপূর্ণভাবে করার চেষ্টা করছে কিন্তু এটা কতদিন এই শান্তিটা অব্যাহত থাকবে আমি নিশ্চিত নই তাই এর মধ্যেই বড় ধরনের অঘটন ঘট না ঘটলেও উত্তর উত্তেজনা চলছে কিন্তু যত নির্বাচন ঘনই আসছে আমার মনে হয় আমরা আরও যে সম্ভাব্য সহিংসতা এবং সম্ভাব্য আরও বড় ধরনের অঘটন এর সম্ভাবনা একবারে এড়িয়ে দিতে উড়িয়ে দিতে পারি না আমরা আমার মনে হয় আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা আসি তো আমি আশা করি যে আমাদের শুভবুদ্ধির হবে উদয় হবে এবং এই এই অবস্থার একটা বড় কারণ হলো বর্তমানকার যে যে আমাদের দ্বন্দ্ব হানাহানি এবং মারামারি এর একটা বড় কারণ হলো যে আমাদের রাজনীতিতে 
যে সমঝোতা কিংবা ঐক্যমত্ত কতগুলোর ক্ষেত্রে ছিল বিশেষজ্ঞদের ভাষায় বলে বলা হয় রাজনৈতিক বন্দোবস্ত সেই বন্দোবস্ত ভেঙে গিয়েছে যেমন একটা বন্দোবস্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দোবস্ত হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ত্রয়োদশ সংশোধনের মাধ্যমে যে নির্বাচনকালীন কি ধরনের সরকার হবে যাতে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হইতে পারে এবং প্রত্যেকেরই সমর সুযোগ থাকে তো এই সেই বন্দোবস্তটা ভেঙে গিয়েছে সেই বন্দোবস্তটা আমরা তিন জোটের রূপরেখার কথা বলতে পারি সামগ্রিকভাবে বড় আকারে একটা বড় সমঝোতা এই সমঝোতা কয়েকটা সমঝোতা হয়েছে আমাদের আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তো হলো আমাদের সংবিধান এটা হলো উইল অফ দি পিপল এবং এরপরে আমাদের বড় ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হয়েছে তিন জোটের রূপরেখা তারপরে দাদর সংশোধন যে যে আমাদের সংসদীয় পদ্ধতিতে আমরা গিয়েছি এবং সেই সংশোধনটা কিন্তু ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হয়েছে তারপরে হইল ত্রয়োদশ সংশোধনী কিন্তু ত্রয়োদশ সংশোধনী ভেঙে ভেঙে ফেলা হইল আমাদের আদালত একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে এবং আমাদের আমি জানি না এটা সাময়িকভাবে যে ক্ষমতাসীনটা লাভবান হয়েছে কিন্তু দীর্ঘ দীর্ঘমেয়াদিভাবে এই সমঝোতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এই রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অবসান হওয়ার কারণে আমরা জাতি হিসাবে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে আমার মনে হয় জি প্রফেসর মেজবা কামাল এই যে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত সেটি করা যাচ্ছে না এবং এক সময় সমঝোতায় উপনীত হয়ে সেটি ধরে রাখা যাচ্ছে না এটি একটি দিক আর যেটি আপনার সঙ্গে তখনকার পর্যায়ে আমি যেটি শেষ করেছিলাম যে এই যে এখন বিএনপি বা যেটি বলছে যে তারা একটা বা রাষ্ট্রকে নতুন করে সাজাবে এবং তার জন্য কিছু প্রস্তাব তারা দিয়েছে আরও প্রস্তাব আহ্বান করছে এবং একদিকে সরকারের দিক থেকে বলা হচ্ছে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন হয়েছে এখন সেটাকে তারা স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করতে চায় অপরদিকে বিএনপি বলছে তারা ক্ষমতায় গেলে একটা রেইনবো বাংলাদেশ করবে সো আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আপনি আসলে কতটা বিশ্বাসযোগ্য এই রাজনৈতিক দলগুলোর কথা বার্তা অঙ্গীকার বা আদৌ তারা করবে কিনা বলছে তা বটে তারা মিন করে কিনা সেটাও একটু বুঝতে চাই আপনার কাছ থেকে জি প্রথমত আমি বলবো যে রাষ্ট্র মেরামতের যে দশ দফা বিএনপি সাতাশ দফা হ্যাঁ সাতাশ দফা আর দশ দফা হচ্ছে তাদের আন্দোলনের হ্যাঁ আন্দোলনের কর্মসূচি সরি হ্যাঁ রাষ্ট্র মেরামতের সাতাশ দফা যে তারা দিয়েছে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল আমি ভুলে গেছে হ্যাঁ তো সেইগুলো আপনার মানে ওর মধ্যে কয়েকটা দফা আছে যেগুলো নিয়ে আসলেই আমি মনে করি যে আপনার পারস্পরিক আলাপ আলোচনা কথাবার্তা হওয়ার সুযোগ নিশ্চয়ই ছিল হ্যাঁ মানে এটা তো বাস্তবতা যে বাংলাদেশে অনেক কিছু যেভাবে চলা উচিত সেভাবে চলছে না এবং একটা পলিটিক্স অফ কনসেনসাস তো দরকার আপনার একটা ঐক্যমত্ত মানে অন্তত মৌলিক যেগুলো আপনার বিষয় সেখানে ওই মৌলিক জায়গাগুলোতে তো আপনার মানে ঐক্যমত্ত দরকার যেমন ধরুন আমি একটা উদাহরণ হিসাবে বলি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশে বাংলাদেশের যিনি মানে আমাদের ফাউন্ডার ফাদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বিষয়গুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ এগুলো সবই ইতিহাসের সত্য হ্যাঁ তো ইতিহাসের সত্যগুলোকে নিয়ে বিতর্ক করার তো কোনো সুযোগ নাই এগুলো বিতর্ক করা মানে অকারণে আপনার একটা সমস্যা টেনে নিয়ে আসা এখন এই জিনিসগুলোকে মেনে নিয়ে হ্যাঁ ওখানে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে আপনি আজকে কোন জায়গাটাতে ভিন্ন মত পোষণ করেন সেই কথাটাই আসুন ইভেন কি আপনার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এলেন তার কোনো কোনো কাজের সাথে একমত নাই হতে পারি অনেকেই নাও হতে পারে সেটা নিয়েও নিশ্চয়ই আপনার কথা বলার সুযোগ আছে কিন্তু তিনি কিন্তু তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন নাই হ্যাঁ এই ধরনের অর্বাচীন কথাবার্তা এখনও যে রাজনীতির বাজারে আপনার আলোচিত হয় এইগুলোর থেকে উপরে ওঠা দরকার আমি মনে করি এগুলো বিষয়ে আপনার বা এরকম আরও অনেক বিষয় কতগুলো মৌলিক বিষয় সেগুলো জায়গায় আমাদের মধ্যে ঐক্যমত্ত দরকার জাতীয় পর্যায়ে তো সেইখানে আপনার সেই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে আপনার বিএনপির যে প্রস্তাবনা দিয়েছে সেই প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে থেকে 
অন্তত সবগুলোকে তো নিশ্চয়ই গ্রহণ করার কিছু নাই কিন্তু কোনো কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হতেই পারত বা সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আওয়ামী লীগ হয়তো তার চেয়ে বেটার বিকল্প দিতেও পারে হ্যাঁ বা অন্য কোনো পক্ষ বেটার বিকল্প দিতে পারে তো আসুন না সেগুলো নিয়ে কথা হোক হ্যাঁ আমি কিন্তু মনে করি যেটা বদিল আলম মজুমদার ভাই বলছিলেন যে আপনার একটা ডায়ালগের পরিবেশ তো তৈরি করা দরকার হ্যাঁ একটা কথা বলার পরিবেশ তৈরি করা দরকার এবং তার মাধ্যমে আপনার ডিসকাশানটা হওয়া দরকার এই জন্য আমি কিন্তু একটা কনসেপ্টে খুব বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে ছায়া সরকারের কনসেপ্ট হ্যাঁ যে আপনার ছায়া সরকার যদি থাকে একটা দেশে তাহলে কি হয় যে আপনার একটা পলিসি ডিবেটের সুযোগ হয় যে ঠিক আছে গভর্নমেন্ট এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আপনার একটা পলিসি ইন্ট্রোডিউস করছে এই পলিসিটা ভালো নয় এই পলিসির সীমাবদ্ধতার জায়গাগুলো এর জায়গায় অল্টারনেটিভস হচ্ছে এই তো সেইখানে ছায়া মন্ত্রী যিনি থাকবেন তার নেতৃত্বে পলিসি অল্টারনেটিভসগুলো উপস্থাপনের সুযোগ থাকে তাহলে আপনার ডিবেটটা কিন্তু তখন পার্লামেন্টের ভেতরে হতে পারে এবং পার্লামেন্টের বাইরেও হতে পারে এবং সেটা নাগরিক সমাজের মধ্যে সেটা সম্প্রসারিত হতে পারে এবং এর মাধ্যমে একটা কনস্ট্রাকটিভ ডিসকোর্স তৈরি হতে পারে তো সেই জন্য এবং এই একটা ছায়া সরকারের কনসেপ্টকে গ্রহণ করে সবাই মিলে কেন এর দ্বারা সবাই বেনিফিটেড হবে হ্যাঁ এবং সবাই বেনিফিটেড হবে দেশ বেনিফিটেড হবে হ্যাঁ এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে সরকারি দলই যে একা মর্যাদা পাবে তা তো না ছায়া মন্ত্রীরাও মর্যাদা পাবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা সমঝোতার জায়গা তৈরি হবে তো সেই জায়গাগুলো নিয়ে আপনার আমার মনে হয় কাজ করার দরকার তো সেই জায়গাগুলো এখন আপনার আমাদের মধ্যে তো স্পেস সেটা নাই আসলে ডেমোক্রেসির মানে কি ডেমোক্রেসির মানে এক অর্থে আমি বুঝি যে আপনার ক্রিয়েশন অফ স্পেস একটা 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 আপনার স্পেস তৈরি করা ফর দি আদার একটা সিভিক স্পেস তৈরি করা সেই স্পেসটা কিন্তু আমাদের এখানে বড়ই অভাব আচ্ছা ডিজিটাল বাংলাদেশের ব্যাপারে আমার কিছু বলার নাই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি যেটা শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন যখন এটা করেছিলেন তখন অনেকেই বা কেউ কেউ হয়তো আপনার ভ্রু কুচকেছিলেন নানান সমালোচনা করেছিলেন কিন্তু পৃথিবী যেহেতু ডিজিটালাইজড হয়েছে ক্রমাগতভাবে আরও বেশি হচ্ছে সুতরাং আপনার সেটা প্রয়োজনীয় ছিল জরুরি ছিল আমি এবং আমি মনে করি যে ওই সময়ের যারা মানে অন্য প্রধান দল তারা তাদের তুলনায় কিন্তু এই ডিজিটাল প্রোগ্রামটাকে ইন্ট্রোডিউস করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ কিন্তু তুলনামূলকভাবে অগ্রসর কর্মসূচি সেদিন উপস্থাপন করতে পেরেছে এবং তার সূত্র ধরে আমরা যে সুফল পেয়েছি সেটা কিন্তু আমাদের করোনার সময় আমাদের জন্য একটা দিশা হয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ তো সেদিক থেকে আমরা অফিস আদালত পরিচালনা করতে পেরেছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পেরেছি সেই জিনিসগুলো সব সেই সুফল আমরা পেয়েছি তো আমি সেটাকে খুবই স্বাগত জানাই কিন্তু আমি মনে করি যে যে আজকে এখন আওয়ামী লীগ এখন আপনার একটা স্মার্ট বাংলা স্মার্ট বাংলাদেশের একটা কনসেপ্ট নিয়ে এলো এবং তার বিপরীতে আবার বিরোধী দল একটা রেইনবো বাংলাদেশের কনসেপ্ট নিয়ে এলো এগুলো আমার কাছে মনে হয় এগুলো আপনার কথার কথা হ্যাঁ এবং এগুলো আপনার এগুলো প্রমাণ করে যে আসলে মানুষের থেকে সরকার এবং বিরোধী দল উভয়ে অনেক অনেক দূরে জনগণের আপনার ভাতের সমস্যা জনগণের বেঁচে থাকার সমস্যা জনগণের মানে নিত্য দিনের জীবন সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এত স্মার্টনেস আসে কোথেকে যাদের পকেটে অনেক পয়সা জমেছে তাদের অনেক স্মার্টনেস তৈরি হতে পারে হ্যাঁ এবং আমি এই ক্ষেত্রে বলবো কদিন আগে আমি মতিয়া পা যাকে আমি প্রবলভাবে সম্মান করি হ্যাঁ আমার আমার এদেশে সম্মান করার মতো রাজনীতিবিদ খুব বেশি নাই কিন্তু যারা আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম অবশ্যই মতিয়া পা কিন্তু মতিয়া পা বলেছেন যে আওয়ামী লীগের নেতারা অনৈতিকভাবে আয় করে না মতিয়া আপা চোখ বন্ধ করছেন নাকি আপনার চোখ বন্ধ করে কথা বলছেন মতি আপার প্রতি সব রকম শ্রদ্ধা রেখে বলছি মতি আপা আপনার কাছে আমরা এ ধরনের কথা প্রত্যাশা করি না আমরা চাই যে সত্য কথা বলবেন আপনার মধ্যে দিয়ে চিরদিন আমরা জনগণের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে দেখেছি আজকে আমরা মানে আপনার কাছ থেকে 
দলন্ধতা দেখতে চাই না আজকে বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে যে আপনার যে দল সরকারে যায় সেই দলের নেতারা আপনার মানে প্রচুর মানে আপনার অবৈধ পথে আয় করে এবং আওয়ামী লীগও তার ব্যতিক্রম না বিএনপিও তার ব্যতিক্রম ছিল না জাতীয় পার্টিও ছিল না জামাতও নয় কোনো দলই নয় এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ধরনের কথাবার্তাগুলো আসলে এই অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেয় হ্যাঁ চারপাশের বাস্তবতা এবং এটা জনগণ থেকে যে কত দূরে চলে যাচ্ছে আমরা তাই প্রমাণ করে স্মার্ট বাংলাদেশের কর্মসূচি রেইনবো বাংলাদেশ এগুলোর সাথে মানুষের কোনো সম্পর্ক নাই এবং এগুলো সবই বাগাড়ম্বর কথার কথা এগুলো দেখ কিছু হবে বলে আমার মনে হয় আমি হয়তো একটু কঠোর কথা বলছি কঠিন কথা বলছি কিন্তু আই ফিল ভেরি ডিসগাস্টেড যে মানুষের সাথে সম্পর্ক মানুষের সাথে সম্পর্ক কোথায় তা আমি ওই ওই যে সংস্কারের কথা আপনার সাতাইশ দফার কথা দিয়ে শুরু করি যে যারাই যখন বিরোধী দলে থাকে তারা কিন্তু সংস্কার প্রস্তাব দেয় কিন্তু বাস্তবে যখন তারা ক্ষমতায় যায় আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা হইলো সেগুলো তারা ভুলে যায় যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সুজনের পক্ষ থেকে আমরা দুই হাজার সালে একগুচ্ছ সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার তারপরে আরও অন্যান্য সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম তারপরে ওই যে পরবর্তীতে দুই হাজার সালে তখনকার বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা এগারো দলের পক্ষ থেকে অনেকগুলো সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে এবং আমি আনন্দিত যে আমরা যে প্রস্তাবগুলো করেছিলাম তার অধিকাংশই তার তাদের সংস্কার প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল এরপরে জাতীয় পার্টির সাথে যখন মহাজোট হলো তখন কিন্তু একুশ দফা আমার যতটুকু মনে পড়ে একুশ দফা মহাজোটের পক্ষ থেকে সংস্কার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এগুলোই কাগজেই মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে তো বিএনপিও এরকম করেছে করছে তো আমাদের কতগুলো ক্ষেত্রে সংস্কার দরকার নিঃসন্দেহে আমাদের অনেকগুলো এই যে আমার যেমন ব্যাংকিং খাতের লুটকা লুটপাট আমাদের অর্থনীতিতে যে বিরাট সমস্যা এগুলো তো সংস্কার করতে হবে আমাদের তারপরে আমাদের আমাদের রাজনীতিতে সংস্কার করতে হবে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে ভেঙে গিয়েছে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আমাদের এই যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অকার্যকর তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এগুলোতে গুরুতর সমস্যা এগুলোতে সংস্কার করতে হবে আমাদের রাজনৈতিক দলের সংস্কার করতে হবে আমাদের সংবিধানে সংস্কার করতে হবে অনেকগুলো ক্ষেত্রে সংস্কার দরকার নিঃসন্দ দেখে কারণ এগুলো ভেঙে গিয়েছে তো এই এর কোনো বিকল্প নেই এবং আওয়ামী লীগের অতীতে যে সকল প্রস্তাব দিয়েছে তার মধ্যে সার্বাত্তা ছিল তারপরে বিএনপি যেটা দিয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরাও আমরা একটা জাতীয় সনদের আমরা একটা প্রস্তাব করেছি গত জুন মাসে যে ইনফ্যাক্ট আমাদের জাতীয় সনদে শুধু সংস্কার নয় একটা রাজনৈতিক ঐক্যমত্ত একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এই সংস্কার হবে না কারণ সংস্কার এককভাবে করা যাবে না বিশেষত এখনকার যে অবস্থা আমাদের যেই যে সব ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তারপরে ভঙ্গুর পরিস্থিতি এই অব এই সকল পরিবর্তন কিন্তু একা কারো পক্ষে সম্ভবপর নয় আমাদের একটা রাজনৈতিক ঐক্যমত্ত সৃষ্টি হইতে হবে আমাদের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত সৃষ্টি হইতে হবে যেমন নির্বাচন নিয়ে আমাদের সমস্যা ছিল সেটা ত্রয়োদশ সংশোধনের মাধ্যমে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সমাধান হয়েছিল এবং এরপরে সেই যারা ক্ষমতায় ছিল বিএনপি জামাত তারা কিন্তু সেটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে সেই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তারপরে রাজনীতিবিদরাই কিন্তু এটা সমাধানের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল আপনার দর্শকদের মনে আছে যে দুই হাজার সালে একটা সংসদীয় কমিটি করা হয়েছিল পনেরো জনের পনেরো জন পনেরো সদস্য বিশিষ্ট তার মধ্যে বারো জনে ছিল আওয়ামী লীগের সিনিয়র লিডার এবং তিনজন অন্যান্য জোট সঙ্গীদের বিএনপি তাতে অংশগ্রহণ করে নাই তারা কিন্তু সেই দুই হাজার এগারো সালের মে মাসে তারা সর্বসম্মতভাবে সুপারিশ করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার রেখেই সংবিধান সংশোধন হবে তার আগে কিন্তু যে আদালত একটা সংক্ষিপ্ত আদেশ ছিল মে মাসের প্রথম দিকে যে আদালত বলেছিল যে যে দুই টার্ম তত্ত্বাবধায়ক সরকার হওয়ার পর হওয়ার পরে তারপরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে কিন্তু 
সেখানে একটা যে কি বলবো একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সেখানে বলা হয়েছিল যে আদালত বলেছে যে পরবর্তী দুই টার্ম যদি তত্ত্বাবধায়ক পরবর্তী দুই টার্ম যে দলি পরবর্তী দুই টার্ম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচন করতে হইলে আদালতের সম্মতি লাগবে যেটা সঠিক নয় সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর এবং এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে পঞ্চদশ সংশোধন নিয়ে পাশ করা হয় তো যে কথাটা আমি বলতেছিলাম যে এই সংস্কার করতে হবে যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা ভেঙে গিয়েছে বিএনপির আমলে তারা রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে এটা নষ্ট করে ফেলেছে কিন্তু রাজনীতিবিদরা এই প্রস্তাব করেছে যে এটাকে তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে এটা সমাধান করার জন্য কিন্তু আদালত এখানে হস্তক্ষেপ করে তারপরে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সেই সেই যে সমঝোতাটা এবং সেই যে বন্দোবস্ত সেটা ভেঙে পড়ে এবং যার জন্য আমরা একটা মহাসংকটের মধ্যে এখন পড়েছি অনেক দেশেই কিন্তু অনেক কর্তৃত্ববাদী দেশে আছে সেখানে মানুষের অধিকার হরণ করা হয়েছে সেই সিভিক স্পেস সংকুচিত করা হয়েছে কিন্তু নির্বাচনী ব্যবস্থাটা কিন্তু ভেঙে ফেলা হয়নি যেমন আমরা যদি কম্বোডিয়ার দিকে দেখি আমরা যদি তুরস্কের দিকে দেখি তাদের নাগরিকরা অনেক রকম নিপীড়ন নির্যাতন কিংবা অনেক রকম অধিকারহীনতায় তারা ভুগছে কিন্তু সেখানে নির্বাচনটা এখনও সুষ্ঠু আছে কিন্তু আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাটা ভেঙে ভেঙে পড়েছে এবং এটার মূল কারণ হলো ওই যে সমঝোতাটা ত্রয়োদশ সংশোধনের মাধ্যমে ওই যে ওই যে রাজনৈতিক বন্দোবস্তটা ভেঙে পড়েছে তো এখন আমাদের অনেকগুলো ক্ষেত্রে সংস্কার দরকার কিন্তু এককভাবে কেউ সংস্কার করতে পারবে না এই জন্য একটা সমঝোতা দরকার রাজনৈতিক ঐক্যমত্ত দরকার এবং ওটাই হলো ওই যে বিশেষজ্ঞদের ভাষা রাজনৈতিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তো আজকে যদি আমরা যদি এতে উপনীত হইতে না পারি ঐক্যপথে পৌঁছতে না পারি এবং আমাদের প্রস্তাব হলো আমরা যে আমরা ওই যে যেই জাতীয় সনদের প্রস্তাব করেছি সেখানে বোধ হয় উনিশ দফা মতো আমরা প্রস্তাব করেছি আমরা আমাদের প্রস্তাব হলো এগুলো আলোচনার ওই যে আলোচ্যসূচি হতে পারে এবং এর সাথে ওই বিএনপি সাতাশ দফা আওয়ামী লীগের যে সকল প্রস্তাব হয়েছে এগুলো সবগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করে কতগুলো বিষয়ে তারা ঐক্যমতে পৌঁছবে ঐক্যমতে পুজবে ওটে সমঝোতা ঐক্যমতে পুজবে এবং এরপরে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এবং ঐক্যমতে পুজবে তারা একটা স্বাক্ষর করবে জাতীয় সনদে এবং এরপরে যে যারাই ক্ষমতায় আসবে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তারাই ওই যে বাধ্য থাকবে ওই ওই সংস্কারটা বাস্তবায়ন করার ওই সংস্কার প্রস্তাবগুলো ওই জাতীয় সনদটা বাস্তবায়নের তো এই রকম আমাদের শুধু সংস্কার প্রস্তাব করলে হবে না আমাদের একটা ওই যে রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছতে হবে আমাদের একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্তে পৌঁছতে হবে সবাই মিলে এটা করতে হবে আজকের যে অবস্থা এই অবস্থা কারো পক্ষে একা এই সময় এই সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় আমাদের ঐক্যপথে পৌঁছা দরকার প্রফেসর আমিজ বাকাম আল্লাহ আপনি বলবেন এবং এর সঙ্গে আরেকটি আমাদের রাজনীতিতে খুবই বড় ইস্যু সেটি হচ্ছে যে বিদেশ আতঙ্ক বা বিদেশ নির্ভরতা এবং সম্প্রতি মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুক ঘুরে গেলেন এবং সেই তার ভিজিটকে কেন্দ্র করে আমরা অনেক কিছু দেখতাম এবং ভিজিট উত্তর আমরা কারো কারোর মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখতাম যেটা আমি সূচনে উল্লেখ করেছিলাম কারো কারোর মধ্যে হতাশও লক্ষ্য করছি সো বা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ভিজিট থেকে আসলে কে কী পেল যুক্তরাষ্ট্রই কী পেল বাংলাদেশ কী পেল বা কে কাকে কী দিল কে কাকে কতটা সন্তুষ্ট করতে পারলো সেটিও এখন রাজনীতির করিডরের আলোচনার মধ্যে আছে সো আমি আপনি কি দেখছেন কেবা কী মনে করছেন সেটা শুনতে চাই অনেক ধন্যবাদ আমি আসবো সে কথায় কিন্তু তার আগে আমি যেটা বলি যে আসলে আমরা যে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলছি সেই রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মধ্যে আমার মনে হয় যে মৌলিক কিছু বিষয় আমাদেরকে নিয়ে আসার কথা ভাবতে হবে অবশ্যই এবং সেটাতে সবাই উপকৃত হবে যাতে সবাই উপকৃত হয় এক দল নয় এক পক্ষ নয় হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে আপনার মানে কিছু কনসেপ্ট যেগুলো আসলে আমি মনে করি যে আপনার এটা আর ফেরত আনা সম্ভব নয় যেমন ধরেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা নিয়ে আমরা তো কাজ করেছি এবং আমরা মোটামুটি সফলভাবেই একটা পর্ব অতিক্রম করেছি কিন্তু তার পরে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল এই একটা ভালো কনসেপ্টকে মিস ইউজ করার কারণে আপনার এই যে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে নিজের দলের প্রাক্তন নেতাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আনতে চাওয়া 
এবং ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে আপনার আমাদের ইয়াজুদ্দিন স্যার যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন তিনি যে সমস্ত কাজগুলো করলেন হ্যাঁ নিজেই নিজের প্রধান অ্যাডভাইজার হয়ে গেলেন এক পর্যায়ে যতদূর মনে পড়ে হ্যাঁ তো এই ধরনের কার্যক্রমগুলো এই গোটা ব্যবস্থাটাকে এত বেশি বিতর্কিত করে তুলেছে যে এইখানে এইটাকে ঘিরে আর কোনো যাওয়ার সুযোগ আছে ওই জায়গাগুলো ওই দুর্বলতাগুলো বা দূর করে এটাকে আরও স্ট্রেংথেন করার একটা সুযোগ ছিল আমার কাছে মনে হয় কি যে আপনার বরং ধরুন অন্য এর বাইরে আরও কি পথ আছে হ্যাঁ সেই জায়গাগুলো আমাদের এক্সপ্লোর করা যেতে পারে যেমন ধরেন আপনার আমি মনে করি যে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থায় কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন আনা দরকার হ্যাঁ যেমন ধরুন আপনার আমরা যে ব্রিটিশ মডেলের গণতন্ত্রের চর্চা করছি বহুকাল থেকে সেই ব্রিটিশ মডেলের নির্বাচনী ব্যবস্থা দিয়ে তো আমরা আসলে ধনিক শ্রেণীর আপনার প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটাকেই কেবলমাত্র আরও দিন দিন বেশি বেশি করে সুনিশ্চিত করছি আর এর বাইরে কিন্তু সাধারণ মানুষ থেকে পার্লামেন্ট ক্রমাগতভাবে যোজন যোজন মাইল দূরে সরে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় যে এখানে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের যে কনসেপ্ট এটা তো নতুন কোনো কথা নয় সারা পৃথিবীর বহু দেশে আছে তো সেই জায়গায় এই সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সেই বিষয়টাকে ধরে আপনার আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা একটা সংস্কার করার সুযোগ আছে এবং এটা হলে কিন্তু আমাদের নির্বাচনী সহিংসতা হ্যাঁ সেটা অনেকখানি কমে যাবে বলে আমার কাছে মনে হয় হ্যাঁ সেটা নির্বাচনী সহিংসতাকে দূর করতে গেলে এই যে মানে আপনার এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আরেকটা জিনিস যেটা যে আপনার আমাদের পার্লামেন্ট যেভাবে আপনার এককেন্দ্রিক হ্যাঁ এই এককক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট সেটা কিন্তু আপনার মানে এক ধরনের ক্লাস বায়াস তৈরি করা ছাড়া আর নতুন কিছু করতে পারছে না এবং একটা অনেকটা অকার্যকর হয়ে পড়ছে পার্লামেন্ট সেক্ষেত্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের যে কনসেপ্টটা এটা তো আজকের কনসেপ্ট না এটা বহুদিন আগের থেকেই এটা আপনার এক সময় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এই বিষয়টা নিয়ে অনেক কথা বলত তারাও আজকাল খুব একটা কথা কথা বলেন না শুনি কিন্তু এটা আমার কাছে আপনার খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট মনে হয় যেটা কিন্তু বোধ হয় রাষ্ট্র মেরামতের ওখানে সাতাশ দফার মধ্যে এসছে যেই আনুক হ্যাঁ মানে এটা বিএনপি প্রথম আনে নাই এটা অনেক পুরনো কনসেপ্ট এ দেশে এবং দ্বিপক্ষ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট পৃথিবীর বহু দেশে আছে এবং এটা আপনার যে প্রতিনিধিত্বের যে স্পেসটা তৈরি করে হ্যাঁ সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সেদিক থেকে আমি মনে করি যে আপনার এই কনসেপ্টগুলোকে নিয়ে কাজ করা দরকার তো এইটা একটা জিনিস আরেকটা জিনিস যেটা আপনার যে বিদেশ নির্ভরতার যে প্রসঙ্গটা আপনি বললেন এইটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসলে যখন মানে জনগণের উপর আস্থার অভাব ঘটে তখন বিদেশের উপর আপনার নির্ভরতা বাড়ে এবং খুবই দুর্ভাগ্য যে আমাদের বাংলাদেশে এই আপনার এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল ইনফ্লুয়েন্স যেটা সেটা ক্ষমতাসীনদের মধ্যে হোক বাইরে হোক ডানপন্থী হোক মধ্যপন্থী হোক বামপন্থী হোক সবার মধ্যেই এই যে মানে বহির্দেশ নির্ভরতা এটা কিন্তু বহু কাল ধরে আমরা দেখে আসছি তো সেইটা মানে কোনো মঙ্গলকর বার্তা নয় কিন্তু এটাই বাস্তবতা তো আমাদের এইখানে সম্প্রতি আপনার এই যে ডোনাল্ড লুর আগমন এবং তার সাথে আপনার মানে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের দেখা হওয়া না হওয়া ইত্যাদি নিয়ে আপনার যে সমস্ত আলাপ আলোচনা আমাদের রাজনীতিকে সরগরম করে রেখেছে এগুলো আমার কাছে মানে মনে হয় যে এটা আমাদের নিজেদের দেউলিয়াত্বকেই প্রমাণ করে আসলে আমাদের এখানে অনেকগুলো ইস্যু সেই ইস্যুসগুলো নিয়ে আমার মনে হয় যে আমাদের রাজনীতিবিদদের ভাবতে হবে স্ট্র্যাটি স্ট্র্যাটেজিস্ট যারা আছেন তাদেরকে ভাবতে হবে দেখুন বাংলাদেশ এমন একটা জিও পলিটিক্যাল অবস্থানে অবস্থান করে এবং আমাদের জনসংখ্যার কারণে আমাদের অর্থনৈতিক যে সমৃদ্ধি আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি স্বাধীনতার বাউন্ন বছরে এই সব কিছু মিলিয়ে আমাদের যে চিপ লেবার ফোর্স ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে আমরা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছি আজকে আমাদের এখানে বাংলাদেশের একদিকে চীন আরেক দিকে যুক্তরাষ্ট্র আরেক দিকে ভারত হ্যাঁ অন্তত এই ত্রিমুখী একটা অবস্থান যুক্তরাষ্ট্র আবার একা যুক্তরাষ্ট্র নয় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপীয় যে শক্তি আছে 
সব কিছু মিলিয়ে আবার আমাদের মানে আপনার এই রোহিঙ্গা নিয়ে যে আপনার সংকট নতুন সংকট এই সংকটের কারণে আমাদের এখানে আপনার বিশেষ করে আপনার শুধু সাউথ এশিয়া না সাউথ ইস্ট এশিয়া ইন দি কনটেক্সট অফ সাউথ ইস্ট এশিয়া সেখানে বাংলাদেশের অবস্থানটা তো সাউথ এশিয়ার প্রান্তে আবার সাউথ ইস্ট এশিয়া সংলগ্ন তো এই এই রকম একটা ভূরাজনৈতিক অবস্থানের কারণে বে অফ বেঙ্গলের যে অবস্থা সেই সব কিছু মিলিয়ে আমাদের কিন্তু আমাদের গুরুত্বটা অনেকটাই বেড়েছে তো সে জায়গায় আপনার আমাদের যে দলই সরকারে থাকুক তাদেরকে কিন্তু একটা কৌশলগত অবস্থান মেনটেন করতে হচ্ছে এবং হবে এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে মানে বর্তমান সরকার তার পররাষ্ট্র নীতিতে আপনার বেশ কিছুটা সফল যদিও আপনার এই রোহিঙ্গা প্রশ্নে তারা যে আপনার এই বাইল্যাটারাল চীনের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী যে বাইল্যাটারাল সলিউশনের দ্বিপাক্ষিক নিষ্পত্তির যে পথ গেছে এই পথে কোনো সমাধান আসবে না বরং এটা বহুপাক্ষিক চীনের অ্যাডভাইসকে প্রত্যাখ্যান করে বরং বহুপাক্ষিক যে আপনার সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা বাংলাদেশের করা উচিত তো সেই ক্ষেত্রে আপনার তো এরকম নানান কনটেক্সটের মধ্যে দিয়ে আমি মনে করি যে আপনার চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী দু ঘন্টার বাংলাদেশে যে আগমন সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হ্যাঁ তার মতো একটা হাই লেভেল ডিগনিটারির বাংলাদেশে যাত্রাবিরতি করার বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে তো হওয়ার কথা নয় যখন আমেরিকানরা ভিজিট করছে যখন আমেরিকানরা ভিজিট করছে সেই সময় তো তার মানে যে গ্লোবাল যে আপনার মানে চীন মার্কিন যে দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির কনটেক্সটে এবং বিশেষ করে যখন আপনার ইউক্রেন রাশা সংঘর্ষটা চলছে এরকম একটা বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে আপনার চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এখানে আগমন আমাদের সাথে আলোচনা একই সময় মার্কিনি একাধিক মানে একাধিক ডিগনিটারির আগমন এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ তবে আমি মনে করি যে আপনার আমাদের খুব সতর্কতার সাথে পা ফেলা উচিত বিশেষত কোনো ধরনের সামরিক অ্যারেঞ্জমেন্টে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আপনার খুবই সতর্ক থাকা উচিত এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমাদের এখানে মানে একাধিক প্রস্তাব আছে হ্যাঁ সেই প্রস্তাবগুলো নিয়ে আমি মনে করি যে সেগুলোতে যাবার মানে বাংলাদেশ গেলে জটিলতার মধ্যে পড়বে হ্যাঁ অকারণে বাংলাদেশের আগে আমরা দেখেছি যে সৌদি আরব সহ যে একটা মানে এনগেজমেন্টের মধ্যে বাংলাদেশ গেছে সেটা খুব জরুরি কিছু ছিল না এই ধরনের আপনার মানে আপনার মিলিটারি অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে বাংলাদেশের অ্যারেঞ্জমেন্ট বাংলাদেশের পরিহার করা উচিত বরং বাংলাদেশ আপনার ডেভেলপমেন্টাল কোঅপারেশনের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তো এই এই আর কি আমার কাছে মোটামুটিভাবে মনে হয় আমি আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়েছে তো নির্বাচনী ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ার ফলে নির্বাচনী ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়েছে এইভাবে যে আমাদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে মানুষ তার সম্মতির মাধ্যমে সরকার গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তো এই তো এটা যদি এটা কিন্তু আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটা সমাধান হবে না কিংবা দ্বিপক দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আমাদের পার্লামেন্ট সৃষ্টির মাধ্যমে হবে না এগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কিন্তু আমাদের ভোটাধিকার আমাদের নিশ্চিত করতে হবে নিশ্চয়ই ভোটাধিকার ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হলে ভোটাধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে যেই যেটা পর্বত প্রমাণ সমস্যা ছিল সমস্যা যে সমস্যা সমাধান করা করা হয়েছে ওই যে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ত্রয়োদশ সংক্রমণকে কেন্দ্র করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে তো আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতে হবে না কিন্তু নির্বাচনকালীন এমন একটা সরকার হতে হবে যেটা প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্বাচন কমিশন এদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে তো সেই রকম একটা সরকার দরকার কিন্তু আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা কি আমাদের এই পর্যন্ত এগারোটা নির্বাচন হয়েছে এগারোটা নির্বাচনের মধ্যে চারটি নির্বাচন হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং এগুলো মোটামুটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে কিন্তু বাকি সাতটা 
ভূমিকা যার মধ্যে গত দুটো নির্বাচন অন্তর্ভুক্ত এগুলো দলীয় সরকারের অধীনে যে অধীনে হয়েছে যারা ক্ষমতায় ছিল তারাই ক্ষমতায় ফিরে এসছে তো এগুলো কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা পায়নি তো আমাদের নির্বাচনকালীন সরকার ব্যাপারে আমাদের একটা বড় সমঝোতা এবং ওটা একটা বড় রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হয়েছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে এটা একটা মীমাংসিত বিষয় ছিল কিন্তু এটা ভেঙে পড়া হয় ভেঙে ভেঙে যায় দুই হাজার সালে তো এখন আমাদের ওই ব্যাপারে যে এটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হইতে হবে এটা নয় কিন্তু এমন একটা সরকার হইতে হবে যেটা একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারবে যেটা যখন ক্ষমতায় থাকবে তখন অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারা নিরপেক্ষভাবে আচরণ করবে তো সেই রকম একটা বন্দোবস্ত আমাদের না আসলে কিন্তু আমাদের আমাদের এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হইল ভোটাধিকার ভোটাধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে গণতন্ত্রের বলি ফাঁকা বলি তো আমাদের সেই সে ব্যাপারে আমাদের একটা সমঝোতায় পৌঁছতে হবে এবং সেই ব্যাপারে যদি সমঝোতে পৌঁছতে না পারি তাহলে কিন্তু এই মারামারি কাটাকাটি যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা যাওয়া ক্ষমতায় গিয়ে আখের গুছানো এটা চলতেই থাকবে তাই এটা সমাধানের জন্য আমাদের নির্বাচনকালীন সরকার ব্যাপারে সমঝোতা এবং তার মাধ্যমে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ আর আমাদের বিদেশিদের প্রভাব আমরা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালিত হয় কতগুলো আইনের মাধ্যমে ঠিক তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক পরিসরেও কতগুলো আইন আছে যেমন সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ তারপর অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল যে ইন্টারন্যাশনাল যে অনেকগুলো কভেন্ট অনেকগুলো চুক্তি আমরা স্বাক্ষর করেছি আমরা আন্তর্জাতিকভাবে ইন্টারন্যাশনাল কভেন্ট অন পলিটিক্যাল অ্যান্ড সিভিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস আমার নামটা ঠিক মনে আসছে না তো এগুলোতে কিন্তু আমরা কতগুলো অঙ্গীকার করেছি এবং এগুলো মানা কিন্তু আমাদের জন্য সকলের জন্য বাধ্যতামূলক যেমন আমরা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতের কথা মানবাধিকারের কথা আইনের শাসনের কথা এগুলো আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ এইসব চুক্তির মাধ্যমে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এবং তাই সারা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই কিন্তু এগুলো মানতে বাধ্য তা এখন আমরা যদি না মানি তা এখন অন্য রাষ্ট্র বলতেই পারে কারণ এটা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালিত হয় আর এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে তাদের মানবাধিকার গণতন্ত্র এগুলো তাদের ওই যে বিদেশ নীতির অপরিহার্য অংশ অপরিহার্য তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো তারা এই নিয়ে কথা বলে এবং এটা আমি ওনার সাথে একমত যে এটা আমাদেরই ব্যর্থতা আমরা আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারছি না তাই অন্যেরা এইসব নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে তো আমরা আমাদের স্বার্থেই এবং আমরা যদি এই সব সমস্যার সমাধান করতে না পারি ধরেন এই যদি গত দুটো ব্যর্থ নির্বাচন হয়েছে বিতর্কিত নির্বাচন হয়েছে আরেকটা ব্যর্থ নির্বাচন যদি হয় আমরা কিন্তু ভয়ানক সংকটের দিকে ধাবিত হব এবং এতে আরেকটা ব্যর্থ নির্বাচন হলে সরকারের কিন্তু জনসমর্থন বাড়বে না সরকার ক্ষমতায় আসবে যারাই আসে ক্ষমতায় আসে তারা সেই যে জনসমর্থনহীন সরকার হবে তখন তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হইলে কিন্তু জনগণের সম্মতিতে কিংবা জনগণের সহায়তায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে করতে পারবে না তখন কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তখন কিন্তু এই যে এই যে শক্তি প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে তাদের শাসন করতে হবে এবং আমাদের আমাদের যে সকল অধিকার আছে আরও সংকুচিত হবে এবং এটা এটা কারো জন্যেই এবং আলটিমেট আরেকটা হইল নির্বাচন হইল শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা বদলের পথ এটা যদি রুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ক্ষমতার বদল একদিন হবে একদিন না একদিন হবে কিন্তু তখন আর নিয়মতান্ত্রিকভাবে হবে না শান্তিপূর্ণভাবে হবে না তখন কেউ কিন্তু নিরাপদ থাকবে না তাই আমাদের নির্বাচনকালীন সরকারটা ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া দরকার আমাদের মানুষের সম্মতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্য করার করার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ এর মাধ্যমে সুগম হবে আমরা একটু শেষের দিকে চলে এসেছি যেহেতু আমি শুরুতে প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেছিলাম এবং গত কয়েকদিন ধরে গণমাধ্যমে এটি নিয়ে প্রচুর কথা বলতে হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকে যে ভুল প্রান্তি বিভাগ সেখানে ধর্মের প্রসঙ্গ চলে এসছে সব সব বেরিয়ে আপনি আপনার টেক একটু শুনতে এটা তো দুর্ভাগ্যজনক এবং ধর্মের প্রসঙ্গ আসছে আমি আশ্চর্য নই কারণ আমাদের কোনো রাজনৈতিক দলেরই কিন্তু সেকুলার ক্রেডেন্সিয়াল নেই 
আমাদের কতগুলো ধর্মাশ্রয়ী দল আছে এগুলো তো ওগুলো তো সমস্যাই আছে বিএনপির নাই তারা ধর্মাশ্রয়ী দলগুলোকে এবং ধর্মান্ধদেরকে তাদের তাদের সাথে তাদের জোটবদ্ধতা আছে ছিল এবং তারা এইসব ব্যাপারে তারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে ঠিক তেমনিভাবে আওয়ামী লীগ দুর্ভাগ্যবশত আওয়ামী লীগও কিন্তু সেই খেলাফতে মসজিদের সাথে দুই হাজার ছয় সালে তাদের যে চুক্তি সেই চুক্তি সেই চুক্তি যদি বাস্তবায়িত হইতো তাহলে কিন্তু ব্লেসপেবি ল এখানে এই যে আইনে পরিণত হইতো তারপর আহমদিয়েদের থেকে অমুসলিম বলে ঘোষণা করা হইতো যেটা পাকিস্তানে যেগুলো হয়েছে তো আমাদের কারোই কিন্তু সেকুলার প্রিডেন্সিয়াল নাই যেহেতু ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি হলে ক্ষমতার লড়াই ক্ষমতায় যাওয়ার লড়াই ক্ষমতায় থাকার লড়াই তো এই জন্য এভরিথিং ওই যে এই যে কোশার গেম এভরিথিং ইজ এ ফেয়ার গেম তো তারা ধর্ম ব্যবহার করে তারা সহিংসতা ব্যবহার করে তারা যা কিছু ব্যবহার করে টাকা ব্যবহার করে তারা বিভিন্নভাবে সকল অপকর্মের আশ্রয় দেয় তো এই ধর্মেও ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো তারই প্রতিফলন আর আর বইতে যে যেই প্লেজারিজম যে এবং বইতে যে ভুল এগুলো তো লজ্জাস্কর কোনোভাবে কাঙ্ক্ষিত নয় এগুলো এগুলো ভাবলেও কিন্তু নিজেরাই লজ্জা পাই আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই আপনি শেষ করেন না প্রথমত হচ্ছে যে পাঠ্যপুস্তকের যে ইস্যুসগুলো আসছে সেগুলো নিঃসন্দেহে আপনার মানে গ্রহণযোগ্য নয় এবং আপনার আমার কাছে যে কথাগুলো জনাব বদুল আলম মজুমদার বললেন তার সাথে আমি যেটা যুক্ত করব যে দেখুন কন্টেন্ট হ্যাঁ কন্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট পার্টিকুলারলি আপনি কার জন্য করছেন কোন ক্লাসের জন্য করছেন তার কতটুকু ধারণ করার ক্ষমতা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেইটা তো আপনি এখন মাস্টার্সের বা অনার্সের সিলেবাস যদি আপনি চাপিয়ে দেন ক্লাস সেভেনের একটা বাচ্চার মাথার উপরে সে তো সেই বোঝা বহন করতে পারবে না বরং সে লেখাপড়া থেকে বিমুখ হবে তো সেই জায়গাগুলো আপনার সেটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি মনে করি সেটাও মানে নেওয়া হচ্ছে তারা আসলে আমাদের রাজনীতিতে যে দীনতা সেই দীনতার প্রতিফলন তো সব জায়গায় ঘটছে পাঠ্যপুস্তক সহ আপনার আসলে আমাদের এখানে এই যে মানে আমাদের বাংলাদেশ যে মৌলিক ভিত্তিগুলোর উপর দাঁড়িয়েছে তার অন্যতম তো অসাম্প্রদায়িকতা কিন্তু সেইখানে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ এই মৌলিক জায়গাগুলোর নিশ্চিত করার জন্য একটা আদর্শিক রাজনীতি দরকার তো সেই আদর্শিক রাজনীতির অনুপস্থিতি এবং মানে আপনার সবাই মিলে যে কম্প্রোমাইজের খেলায় মেতে উঠেছে তার প্রতিফলন তো আমরা আপনার দেখছি পাঠ্যপুস্তকেও এসে ধর্ম বা ধর্ম বলবো না আমি পাঠ্যপুস্তকে এসে সাম্প্রদায়িকতা ভর করছে তো সেই জিনিসগুলো আপনার একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় আর ভোটাধিকারের কথা আমার শেষ কথা হচ্ছে যে মানুষের জন্য ভোটাধিকার খুব গুরুত্বপূর্ণ সুশাসন খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই জন্য আপনার এগুলোকে নিশ্চিত করার জন্য আমাদের একটা আপনার মানে আমাদের আমরা হয়তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে গ্রহণযোগ্য করতে পারবো না কিন্তু আপনার এমন কোনো একটা ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে যে যে পথে আমরা মানে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন যেন হতে পারে সেটা দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এটা মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে এম এল এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেইসব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমার হাত উঠো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রে পর্বটা আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন ডক্টর বদুল আলম মজুমদার এবং প্রফেসর মেজবা কামাল অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা সবার জন্য আর দর্শক আমার দুই অতিথি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সব মিলিয়ে ওনারা একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলছেন যে একটা জাতীয় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেভাবে দেশ চলছে আসলে এভাবে চলতে পারে না আমাদের রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক দলগুলো মোটামুটিভাবে জনসম্পৃক্তহীন হয়ে গেছেন সেটি ওনারা বলছিলেন কাজী রাজনীতিতে জনসম্পৃক্ত 
সহযোগিতা বাড়াতে হবে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশে অনেক রকমের সংস্কার দরকার যে কারণে বন্দোবস্তের কথা ওনারা বলছেন ভোটাধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে কিন্তু যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানটি নিয়ে ভিন্ন মত আছে বা মত ভিন্নতা আছে সে কারণে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এটি নির্দলীয় একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় সুশাসন নিয়েও একই কথা ওনারা বলেছেন এবং এর বাইরেও যে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র কীভাবে চলবে দেশ কীভাবে চলবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্গেনগুলো কীভাবে কাজ করবে সেগুলো নিয়েও নানা রকমের প্রস্তাবনা যেমন ওনারা প্রপোশনাল রিপ্রেজেন্টেশনের প্রসঙ্গটা আলোচনা এনেছেন দুই কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের প্রসঙ্গটা আলোচনা এসছে এগুলো নিয়ে আসলে ছায়া সরকারের কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা এসছে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া আসলে করা সম্ভব নয় সবার আগে যেটি দরকার আসলে আমাদের রাজনীতিবিদদের মনস্তত্ত্ব একটা মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা